。生死开蛋不随即干，欢迎再次来到《看似神秘幻大挑战》实际神秘幻的一百种死法节目现场。今天啊，是来尝试一下，只用一件装备吃鸡到底是否可行？不过啊，这个说法好像也不太精准啊。落地只允许捡一件东西，之后每击败一名敌人可以取走一件装备。子弹呢，一次只能取走三十发，绷带只能取走一个，类似于别针换别墅啊。看到最后可以凑一身什么？这个挑战我觉得还蛮有意思的，以后可以多试试啊。我选择 P 城作为起始地点，选择了 AK 作为唯一一件装备，因为它单发伤害高，一梭子如果打得准，说不定足够击败三人呢、啊。本想着 P 城会有很多人啊，结果一个都没有，鬼城真是名不虚传啊。我驾车驶离，看到了东南方向的信号弹，突然有了一个骚想法。假如空投中有把大菠萝，我把拥有大菠萝的人击败，那我失去他的枪齿，会不会就自带一百发子弹呢？虽然我记得舔枪好像不带子弹，但是梦想还是要有的呀。于是我怀着这种想屁吃的想法，一路前往。最好是路上能用车压死几位啊，这样就不用浪费子弹了。我用着土豪大佬新月三的账号啊，光子也是非常配合的，帮我安排了一名机器人，正好在战斗之前先尝试一下我刚刚的想法能否成立。我捡起迷你，可惜并不带子弹啊。我又不死心的换成了就在，也不带子弹啊，梦想泡汤了。那也正好失去他三十发五六子弹了。等上车，我才想起，好像又在忘记丢了。不过也用不了，一会儿再丢也一样。我在海边寻找着打下空投的敌人啊，前面有人。从你正明发亮的三级头来看，应该就是你了。希望你下次玩游戏的时候一定要带上耳机啊。三级头，三级甲，但是看武器好像又不是见到超级空投啊。思考片刻，我还是选择了十全 M 四啊。众所周知，最好的防御就是进攻啊！要什么防具？啊，开玩笑的，开玩笑的，三一甲，三一甲，撤了，撤了。但是令我好奇的是，这个超级空投到底打哪儿去了？原来是在对岸啊！我刚打算前往，但就在路过防区的一瞬间，听到了一声脚步声。这里有人，他就在前面房子，应该也发现了我。啊。我一点一点摸了过去，而他也在一步一步后退，好像是在寻找一处适合阴人的地点啊。最终，他的脚步声突然停在了这附近啊！我的直觉告诉我，他应该就在这面墙的背后。我不敢从窗口观察，因为很可能正在被死死的盯着。我只有一梭子弹，必须保证枪到人倒。果然就在这儿，可惜多浪费了两颗子弹啊！但好消息是我并没有受伤，不然啊就会陷入拿子弹还是拿药的困境啊！满的三级头，但这次真的要拿枪了，不然十二发子弹容错率太低啊！这下多了一梭子子弹，我对下次的战斗充满了信心啊！我继续开车找人，可能是新月的力量过于强大，我又遇到了一名机器人，居然躲开了我的撞击啊！我花费了四颗子弹将其送走。我觉得下次在挑战这个任务，我应该规定不能失去人机的装备才行。我取走了他三十发子弹，再次上路。有了这么多子弹啊，暂时应该就不用发愁了。我回到 P 城，看看有没有迟到的敌人啊！在村头就有一位迎接我。貌似打算与我硬刚啊，打在了我半管血啊！我取走了他的医疗包，下次战斗过后应该能用得上。我来到城内逛街，再次听到了脚步声啊，就在后面的楼上。我停车来到楼中，他果然就在对面。我此时没头，两枪就会变身啊，要格外小心。浪费了五发子弹啊，僵持也不是办法。我主动将我没有防具的头露出，一边挑衅一边勾引他。还好是我的枪法更准一些，不过这次浪费了二十四发子弹啊，属实不赚。之后我取走了他的肾上腺，并立马刺了下去。这根肾上腺能够回复的血量超过了我所损失的血量，但只要能在回满血之前再找人打架，那他就是性价比最高的。我上车，再次踏上寻人之旅，途中晃动吉普，在路过一所房区时，发现一辆车的位置停得好像有强迫症一样，我就知道这里肯定有人。于是我侧边停车，再次开始冲锋。果然有人动手了，他就在前面楼上。这个位置和距离，感觉会浪费子弹较多啊，而且并不能保证瞬杀。所以，我决定还是摸到近点进行攻楼。我一棵大树，两段转移，来到屋内，又到了我最喜欢的攻楼拼手速环节啊！我反身来到楼梯口，开启第一视角，想想还是不装了，便又换了回去。他居然趴在楼梯口啊！可能是想让枪更稳一些，直接秒杀我。但我单身多年，加上主动权又在我手里，这游戏啊，谁占据了主动权便赢了一半。又到了十一发子弹，还是有点太浪费啊！他的头并不完整，让我失去了兴趣啊！同样是三十发子弹，伤害更高的 M 七六二应该会更加划算一些。我打算上车，再次寻人，却发现刚刚被他卸下一个轮胎啊！还好刚刚路过的地方还有一辆同款车，突然发现一辆轿车，貌似跟我看上了同一辆吉普啊！送上门的礼物不收可就失敬了。突然他腾空而起，竟然一个蜻蜓点水瞬间掉头，让我的预判撞击产生了偏差。这操作属实学不来啊！可惜有些心疼子弹，不敢全力射出，反而让我浪费了更多子弹。如果不解决它，那这波可是亏大了。迷幻可从来不做亏本的买卖。
，我又没踩到底，跟了上去。最终他来到这片防区，貌似打算正面迎击我。先下车的一方掌握着坚守优势，还好我是脚踏的够快，加上他早已被我打成重伤。最后我再次取走了一份七六二子弹，从初始的只有一把 AK， 到现在七六包三级甲两把枪，也算是有了质变啊。之后我继续上车寻人，来到最边缘的桥口，看看有没有沉迷战斗没来得及走的小瓜皮啊。发现一枚烟雾弹，按理说应该没走远啊，应该能拿到一领头盔，大概就在马路对面的草地啊。我等待片刻，不见人现身，便主动寻找他的踪迹啊。果然就在这儿，完美避开了头盔，一顶崭新的二级头，虽然比不上之前三级的，但是还要啥自行车啊？车胎爆了一个，但是有车技加持，并不影响。安全区也不大了，敌人应该各自镇守着自己的一片防区啊。而我就在这些防区之间寻找着他们的踪迹。一声脚步声，这里有人。二楼似曾相识的一幕，还是熟悉的位置。不过敌人换了个姿势啊，但结果并没有什么变化。两把枪子弹均不满二十啊，取子弹是必然的选择了。西方发生的枪战是渔翁得利的好时机。我换作敌人的满血吉普，再次冲了过去，恰好抓住了敌人换弹的真空器啊。凌霄号将其拿下，又取走了一份子弹。虽然多拿了不少啊，但是在这做数学题会让我的大脑死机啊，也属实危险。等到了防区，再丢也不迟。此时仅剩四人，稳扎稳打，吃鸡手到擒来。前面又亮同款机炮，将其撞停便可秒杀。啊，为什么没停？还一个神龙摆尾拍到了我的腰间盘上啊！果然又是标准结局嘛，我死的好不甘心啊！我是蜜幻，我们下期再见。